Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Pode-se talvez riscar o seu nome do universo Mas jamais se calará Por certo, a chama incandescente a alma O desafio, o fôlego incansável de seu verso Nós não viemos aqui para vos bajular Contar piadas picantes Ou cantar canções de amor adolescentes Nós não viemos aqui Para vos fazer cócegas na alma Ou na planta dos pés Tampouco trazer-vos os lírios do campo Nós viemos aqui para dizer-vos Como quem diz a irmãos ao redor de uma fogueira ou de uma mesa Ou a gente mete uma bala na cabeça Ou fica no redemoinho vital para dizer e denunciar Alegra-te, cidade, terra e mar Alegra-te, campo de amor Alegra-te, que a poesia é canto Ainda é canto E é grito Ainda é grito E nós Estamos aqui, dispostos a dar-vos as mãos e um coração na grande vontade de amar. Não é nossa pretensão esgotarmos com este breve espetáculo todos os elementos políticos, sociais, econômicos, históricos que compreendem os anos de chumbo em nosso país. Mas pretendemos sim Levantar novamente sempre a discussão e a reflexão sobre esses que foram talvez dos anos mais sofridos e obscuros da nossa recente história. E pretendemos sim, com a ajuda da música, da poesia e da literatura, ao mesmo tempo emocionar e fazer pensar a plateia aqui presente. E por fim, pretendemos sim, como ato de resistência, dizer sempre não a tudo aquilo que nos aliena da nossa realidade política, social e cultural. Nós somos o que fazemos e, sobretudo, aquilo que fazemos para mudar o que somos. Nossa identidade reside na ação e na luta. E assim, senhoras e senhores, Damos início ao nosso modesto espetáculo e esperamos que seja um presente para todos aqui. Presente! 25 de agosto de 1961! O presidente Jânio Quadros renunciou! O presidente Jânio Quadros renunciou! O presidente Jânio Quadros renunciou! João Goulart, vice-presidente da República, encontra-se em visita oficial à China. Os militares golpistas, apoiados pelos Estados Unidos, tentam à força impedir sua posse. Uma grande mobilização! A campanha da legalidade garante que Jânio. Como era popularmente conhecido Garante que Jango seja empossado Presidente da República Em 7 de setembro de 1961 O movimento popular experimenta grande avanço A União Geral dos Trabalhadores A UGT se solidifica São criados o Sindicato dos Trabalhadores Rurais As ligas camponesas se disseminam os militares, principalmente os de baixa patente, se organizam em entidade de classe. A UNI, União Nacional dos Estudantes, cria o Centro Popular de Cultura, que promove por todo o país peças teatrais e shows musicais como este, apresentando a população... A Realidade Social Brasileira! Eu 
Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu pão em fé é na fé da moçada Que não pode dar fé em preto leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade, constrói Amanhã desejada Aquele que sabe que é negro o coro da gente E segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro E apesar de pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha entra no botequim de uma serra gelada Agita na mesa logo uma batucada Aquele que manda o pagode e sacode a poeira suada da luta E faz a brincadeira quando o resto é besteira Nós estamos pela aí, eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão eu ponho fé, é na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade, constrói amanhã desejada Aquele que sabe que é negro o coro da gente Que segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro Que apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha entra no botiquim Pede uma serra gelada, agita na mesa uma batucada Aquele que manda o pagode e sacode a poeira suada da luta Que faz a brincadeira, pois o resto é besteira Nós estamos pela aí, eu acredito é na rapaziada Os militares entreguistas passam a conspirar contra Jango Desde o dia de sua posse A liberdade, filho, para nascer ainda é futuro só tu nascerás na terra sem fronteiras. Nossa função não é apenas fecundar a mulher tua mãe. Antes do amor, é preciso matar e queimar. A conspiração cresce contra o presidente. Seu nacionalismo e o avanço do movimento popular. Durante a gestação, limparemos a terra da força e da mentira. E estenderemos o pano branco na planície. Onde tu nascerás sem medo dos adultos. 13 de março de 1964, Jango realiza no Rio de Janeiro gigantesco comício pelas reformas. Aquele rio ali, meu filho, nada divide nem separa. É apenas um rio onde pesca um velho homem que vive calmo em qualquer um dos lados. 19 de março, em São Paulo, a marcha da família com Deus pela liberdade reúne milhares de pessoas que pregam a derrubada do presidente. Aquela serra lá, filho livre, nada isole nem esconde. É apenas uma serra onde canta o camponês e cresce o mesmo sol, plantado dos dois lados. 25 de março, a Associação dos Marieiros realiza a assembleia na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, exigindo a liberdade dos companheiros presos. E sem papel de cores nacionais, aprovando tua passagem, atravessarás rios e serras sem selo ou fotografia autorizando teu passeio, levarás teu poema no bolso e a rosa na mão para a mulher que te espera. Esteve presente no ato dos marinheiros o lendário João Cândido, marinheiro líder da Revolta da Chibata de 1910 e que inspirou nossos poetas, João Bosco e Aldir Blanco. Ela espera do outro lado, apenas por estar do outro lado. A liberdade, filho, para nascer. Ainda é futuro. Há muito tempo na 
nas águas da Guanabara O dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo marinheiro A quem a história não esqueceu Conhecido como Almirante Negro Tinha a dignidade de um mestre sala e ao navegar pelo mar com seu bloco de fragatas Foi saudado do porto pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas Rubras cascatas Jorravam das costas os negros pelas pontas das chibatas E inundando o coração de toda a tripulação E a exemplo do almirante Gritava então Glória aos piratas As mulatas A sereia Glória a farota A cachaça Mas salve, salve o almirante negro Que tem por monumento as pedras pisadas no cais Mas faz muito tempo Primeiro de abril, uma das mais tristes e reais mentiras de nossa história se consolida no Brasil. A ditadura militar. Marcha soltado, cabeça de papel, e não marcha direito, vai preso por papel. Marcha soltado, cabeça de papel, e não marcha direito, vai preso por papel. Aqueles momentos Mas quem viveu aquelas horas Sabe que imediatamente após o golpe Uma intensa repressão foi iniciada Liberdade, filho para nascer, ainda é futuro. Liberdade, filho para nascer, ainda é futuro. A 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 liberdade, filho para nascer, ainda
navegados. Depois foi inventado o tanque e o iante, o cérebro eletrônico e o eletroencefalograma. Um quilo passou a valer 900 gramas. E alguém disse, liberta as quessera também. E brindaram a brilhante ideia. Ergueram copos de uísque os que podiam beber uísque. Ergueram copos de vinho os que podiam beber vinho. Ergueram copos de pinga, os que podiam beber pinga. Ergueram copos, os que tinham copos. Ergueram os braços, os que tinham os braços livres. Os que não brindaram, morreram todos enforcados. Ao som dos festejos da festiva e a liberdade, isto é, a estátua da liberdade... Continua com aquela mesma cara desapontada. Após o grande pacto do golpe militar, o movimento se reorganiza e começam as reações contra a ditadura. A área cultural inicia a resistência e, em 1965, artistas como Duvaldo Viana Filho, o Vianinha, Paulo Altran, Tereza Raquel, sob direção de Flávio Rangel, fazem o um antológico espetáculo Liberdade, Liberdade! Colagem histórica, poética e teatral que serve como espelho para refletir a prisão no momento. Participa desta peça também Nara Leão, que no mesmo ano com Zé Ket e João do Vale fazem no Teatro Opinião o inesquecível Show Opinião! Podem me 
Mas eu lhes garanto, a liberdade existe. Não só existe, como é feita de concreto e cobre, e tem 100 metros de altura. A liberdade foi doada aos americanos pelos franceses, em 1866. Porque naquela época, os franceses estavam cheios de liberdade, e os americanos não tinham nenhuma. Recebendo a estátua dos franceses, os americanos a colocaram na ilha de Bedloy na entrada do porto de Nova York. Esta é a verdade indiscutível. Até agora, a liberdade não penetrou no território americano. Aquelas coisas pontudas, colocadas na cabeça da liberdade, ninguém sabe o que seja. Coroa de louros certamente não é. Antigamente, era comum coroar-se heróis e deuses com coroas de louro. Mas, quando a liberdade foi doada aos americanos, nós, os brasileiros, já tínhamos desmoralizado o louro, usando para dar gosto no feijão. A confecção da monumental efígie custou aos franceses 300 mil dólares. Quando a estátua chegou em território americano, foi-lhe feito um pedestal, que, sendo americano, custou muito mais que o principal, 450 mil dólares. Por isso, a liberdade põe em xeque o que velhos amigos nossos dizem de boca cheia e frase importada. O preço da liberdade é eterna vigilância. Não é. Não é. O preço da liberdade é de 750 mil dólares. Isto há mais de um século atrás. Porque atualmente o Fundo Monetário Internacional calcula o preço da nossa liberdade em três portos e 17 jazidas de minerais estratégicos. Os Estados Unidos da América, identificados como inimigo dos povos do Terceiro Mundo, desenvolvem a cruel e desumana guerra contra o Vietnã, cujo povo heroicamente enfrenta Milhares de militares invasores norte-americanos, servindo assim de exemplo de resistência para todo o mundo. Soldados! Antes de tudo, há que lutar. As caravelas, mandei-as afundar para não ter desvós, nenhuma veleidade de querer voltar. Há que lutar com as armas que tem em mãos. E se bolas romperem em violento combate, então há de brigar 
a socos e pontapés. E se vós quebrarem pernas e braços, não ouvideis os dentes. E se havendo feito isso, a morte chegar, mesmo assim, ainda não tereis dado a última medida de vossa devoção. Não, soldados, é preciso que o mau cheiro de vossos cadáveres empechoar e torne impossível a respiração dos inimigos. Soldados, adiante e a luta! Como eu amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas assim. Cantava Help em Tick to Ride, oh Lady Jane Yesterday Cantava Viva a liberdade, mais uma carta sem esperar Da sua guitarra, o separou, fora chamado na América Stop com Rolling Stone, stop com Beatleson Mandado foi ao Vietnã, brigar com o Vietcong era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá a mesma nota Não tem amigos, nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã Duas medalhas De 1967, Ernesto Che Guevara é assassinado na Bolívia por militares bolivianos e norte-americanos. Che passa a ser a figura do guerrilheiro heróico, exemplo de luta e resistência, enquanto Cuba já despontava também como exemplo de um povo que enfrenta o gigante imperialista e constrói o um socialismo solidário a serviço dos povos do terceiro mundo. Menino, não morra, porque a lua cheia vai se levantando do mar. São de prata e de ouro as águas e areia. Não morras agora, vem ver o luar. Menino, não morra. Na dormente mata, uma flor vai desabrochar. É azul, é roxa, é de ouro, é de prata. Não morras agora. Vem ver o luar, menino não morras. Verdes vagalumes correm de prata e de ouro todos os perfumes. Não morras agora, vem ver o luar. Menino não morras, ouve a serenata que sussurra nas cordas do ar. São cordas de sonho. 
são de ouro e de prata. Não morras agora. Vem ver o luar. Menino, não morras. Sobre o céu deserto há uma estrela imensa a brilhar. É de prata e de ouro. Como está tão perto. Não morras agora. Que a estrela da aurora veio ver o teu rosto. Banhado de luar. Aprendi moça a quererte Desde a histórica altura Onde o sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aqui se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa e fuerte Sobre a história dispara Quando todo Santa Clara Se despierta para verte E aqui se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante, chegue para Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu Querida presença, comandante, chegue para Tu amor revolucionário te conduce a nova empresa, onde esperam a firmeza de tu braço libertário. Aqui se queda la clara, la entranhable transparência. De tu querida presença, comandante, chegue para seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, e com fidel te decimo, hasta sempre, comandante, e aqui se queda la clara. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante, chegue para. Em 1968, o ano que simboliza mudança e transformação em todo o mundo, é o ponto alto das reações contra a ditadura militar no Brasil. Enquanto teatros eram invadidos e depredados, atores agredidos e humilhados por militares e grupos de extrema direita, as manifestações culturais protestavam contra a censura, clamando por liberdade. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, 
Entre sigilo e espionagem acontece a inconfidência. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa. E a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. E seus tristes inventores já são réus, pois atreveram a falar em liberdade. Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não a entenda. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaço naves guerrilhas, em cardinais bonitas, eu vou. Caras de presidentes em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba, brigite e bardô O sol nas bancas de revista Me enche de alegria, preguiça Quem lê tanta notícia, eu vou entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vão. Eu vou, por que não? Por que não? Ela pensa em casamento, eu nunca mais fui à escola, sem lenço e sem documento. Uma Coca-Cola Ela pensa em casamento Uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem fuzil Sem fome, sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe até Pensei Em cantar na televisão o sol é tão bonito Eu vou sem lenço e sem documento Nada no bolso ou nas mãos Eu quero seguir vivendo Amor, eu vou Por que não? Por que não? Por que não? Por que Sai as ruas acompanhado pela população. Existe uma palavra, uma dura palavra que sustém o céu da boca e de lá dificilmente cai. 28 de março de 1968, a PM invade o restaurante Calabouço e assassina a tiros o estudante Edson Luiz Souto, de 18 anos. É uma palavra clara, eu bem sei que se for dita, pode ser maldita. No dia seguinte, mais de 60 mil pessoas levam o corpo de Edson Luiz. Ao cemitério! Essa palavra que me quebra o porte, que me violenta, me coloca em choque, dificilmente de minha boca sai. Primeiro de maio, em São Paulo, o governador Abreu Sobre, nomeado pela ditadura, organiza a comemoração oficial da data. E uma palavra forte que briga comigo. Não sei se digo ou se não digo. Mais de 10 mil operários e estudantes destroem o palanque e expulsam o governador que é atingido por uma pedra. Palavra pequenininha. Mas para mim um palavrão. 21 de junho, a sexta-feira sangrenta. Estudantes, populares e policiais se confrontam no Rio. Vários manifestantes mortos, muitos feridos e mais de mil presos. Morre também um policial a cavalo, atingido por uma máquina de escrever, atirado do alto de um edifício. Essa palavra que situa o meu limite, essa palavra é o não. 26 de junho de 1968. A passeata dos 100 mil desfila pelas ruas do Rio de Janeiro, exigindo o fim da ditadura. Essa palavra é não! Essa palavra é não! Essa palavra é não! Essa palavra é não! Caminhando e 
cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, pra assustados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos a fome, em grandes plantações Pelas ruas marchando, indecisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores vencendo o canhão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber quem sabe faz a hora, não espera acontecer A soldados armados, amados ou não Quase todos perdidos, de armas na mão Nos quartéis lhes ensinam, antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, para assustados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção Aprendendo e ensinando Uma nova lição Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Laia, 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 laia. E 1968 continua. Parece que esse ano nunca vai acabar. Em julho, estoura a greve dos metalúrgicos de Osasco. Em outubro, 700 estudantes de todo o Brasil são presos no 30º Congresso da UNE, em Biúna, São Paulo. Em 12 de dezembro, militares invadem um conjunto residencial da Universidade de São Paulo. Mais de mil estudantes são presos. E em 13 de dezembro de 1968, é decretado o Ato Institucional número 5. O ano de 1968, na verdade... Nunca acabou e teve início o mais sombrio período da ditadura militar. A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra. Que canta uma canção 
canção Se for preciso canta um hino Louva a morte Viola em noite em lua arada No sertão é como espada Na esperança Se preciso vai a luta Todos amordaçados pela censura. A repressão nunca foi tão grande. E a noite nunca foi tão escura. Tudo o que nos resta é o silêncio e a escuridão. Estamos sós. Completamente sós. Só tem um caminho. E você sabe qual é. Não. Isso não. Só tem um jeito de reagir e você sabe disso. Não. Isso é loucura! Que loucura que a gente está vivendo! Ou melhor, sofrendo e morrendo, cada vez mais calado, sem reação! Isso é que é loucura! Eu nunca vou conseguir! Vai sim, é por uma causa maior! Pegar numa arma e apontar para outro ser humano! Não me fale, humanidade! Você sabe das bestialidades que eles têm cometido? Covardemente com as pessoas completamente inocentes! Com jovens, até com mulheres indefesas! Pela nossa liberdade, pela liberdade dos nossos filhos. Viver assim é o mesmo que estar morto, é deixar de ser humano, é ser menos que verme. Mas nós estamos sós. Ah, não, já são centenas, talvez milhares, na cidade, no campo, expropriando armas explosivos, recursos financeiros, pela revolução. Mas ninguém sabe do que está acontecendo, a gente não ouve falar nada. Mas a gente sabe, companheira, a luta armada está crescendo. As teses de Regis Debré, os escritos e, principalmente, o exemplo de Che Guevara são bases mais que sólidas para toda a nossa esperança. E o povo? O povo se simpatiza cada vez mais com a nossa causa, que é também a deles. Não viu a baita repercussão que teve no dia 4 de setembro deste ano 69, quando o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR-8, 
junto com a Ação Libertadora Nacional, a ALN, sequestraram no Rio de Janeiro o embaixador norte-americano. O tal de Charles Elbert. Esse mesmo. Pois então, não viu que tudo que eles exigiram do governo foi atendido? A liberdade dos 15 companheiros presos, a leitura do manifesto por todos os meios de comunicação rede nacional. É... Foi demais mesmo. Ah, pois é. Não tá vendo? Até mesmo o governo dos Estados Unidos da América pressionou a cúpula da ditadura para eles cederem às exigências dos revolucionários. É, companheiro. Eu acho que não há outra saída. É um caminho sem volta. A luta! Lembra das palavras do companheiro Carlos Marighella? A guerrilha é para defender a causa dos pobres, dos humilhados e ofendidos. Dos homens e mulheres de pés descalços. É para conquistar a libertação do Brasil. Expulsar o imperialismo norte-americano. Aniquilar a ditadura e suas forças armadas. Derrubar o seu poder. E instaurar o poder do povo. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado E olhando pro chão, viu? Você que inventou esse estado, que inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar quando chegar o momento, esse meu sofrimento Eu vou cobrar com juros, eu juro Todo esse amor reprimido, esse grito contido Esse samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tem a firmeza de desinventar você vai pagar e é cobrado Cada lágrima rolada Nesse meu penar Apesar de você Amanhã há de ser Outro dia Ainda pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia raiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser Outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer e esbanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente, impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser Outro dia você vai se dar mal, esse velho é legal La la ya, la la ya, ya La la ya, la la ya, la la ya, la la ya La la ya
A partir desse momento, o governo de olhos azuis e mão de ferro gasta as humetes, sem medir esforços, amplia as prisões e comete vários assassinatos políticos. A minha pátria é como se não fosse. É íntima. Doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi, não sei. De fato, não sei como, por que e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água, que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Os revolucionários agora são clandestinos e as organizações armadas tem dificuldades em manter a militância. Vontade de beijar os olhos de minha pata, de niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos, de mudar as cores do vestido, o e verde tão feias, de minha pátria, de minha pátria sem sapato e sem meias, pátria minha, tão pobre, porque te amo tanto, pátria minha, eu que não tenho pátria, eu semente que nasci do vento, eu que não vou e não venho, eu que permaneço em contato com a dor do tempo, eu, elemento de ligação entre ação e pensamento, eu, fio invisível no espaço de todo adeus, eu, o sem Deus. As listas de assassinatos e desaparecidos aumentam, as cadeias lotam-se de presos políticos. Agora, companheiro, a única saída é o exílio. Espero que este seja ao menos um caminho de um volta. Você tem razão de correr assim Nesse frio, mas veja O meu Rio de Janeiro Antes que um aventureiro lance mão Pede perdão pela omissão Um quanto forçada, mas não diga nada Que me viu chorando e pros da pesada Diz que eu vou levando Vê como é que anda Aquela vida à toa Se puder me manda Uma notícia boa Mas não diga nada Que me viu chorando E pros da pesada Diz que eu vou levando Vê como é que anda Aquela vida à toa Se puder me manda Uma notícia boa Vê como é que anda Aquela vida à toa Se puder me manda Uma notícia boa A partir de 1974, o governo ditatorial, chefiado agora pelo general Ernesto Geisel, começa a encontrar dificuldades financeiras para governar o país. Não menos sanguinário, Geisel é responsável por diversos assassinatos políticos. Mas a partir de 1977, apesar das fortes repressões policiais, as manifestações de estudantis voltam às ruas. Que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio! 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 Musa chora! Chora tanto que o pavilhão se lave no seu pranto! Aure verde, pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas de esperança, tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, Antes te houvessem roto em batalha Do que servires ao povo de mortalha Levantai-vos 
Levantai-vos, heróis do novo mundo! Levantai-vos, heróis do novo mundo! Levantai-vos, heróis do novo mundo! Quando um muro separa uma ponte e um A vingança encara O remorso pune Você vem me agarra Alguém vem me solta Você vai na mar Ela um dia volta E se a força é tua Ela um dia é nossa Olha o muro, olha a ponte Olha o dia de ontem chegando que medo você tem de nós Olha aí, olha aí, olha aí Você corta um verso, eu escrevo outro Você me prende vivo, eu escapo morto De repente, olha eu de novo Perturbando a paz, exigindo troco Vamos por aí, eu e meu cachorro Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando Que medo você tem de nós Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. O muro caiu, olha a ponte Da liberdade guardiã o braço do Cristo Horizonte, abraço de dia de amanhã. Olha aí, 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 olha aí. Agora nos anos de 1978, 1979, a luta pela anistia, ampla, geral e restrita, ganha as ruas e a simpatia de quase todos os brasileiros. 28 de agosto de 1979, a ditadura militar cede sob o comando do general Figueiredo e é aprovada a lei da anistia. Quero rever-te, padre minha, e para rever-te esqueci-me de tudo. Fui cego, estropiado, surdo, mudo. Vi minha humilde morte cara a cara. Rasguei poemas, mulheres, horizontes. Fiquei simples, sem fontes. Agora chamarei a amiga Cotovia e pedirei que peça ao roxinol do dia, que peça ao sabiá, para levar-te presto este avigrama. Pátria minha, saudade de quem te ama. Caía a tarde feito viaduto Um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos A lua Tal qual a dona de um bordel Pedi a cada estrela fria o brilho de aluguel E nuvens Lá no mata borrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco Louco O bêbado com chapéu coco Fazia irreverências mim Pra noite do Brasil, meu 
Brasil Que sonha com a volta do irmão do enfio Com tanta gente que parte Num rabo de foguete Chora a nossa pátria mãe gentil Choram Marias e Clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim por gente Não há de ser inutilmente A esperança Dança Na porta bamba de sombra em cada passo dessa linha Pode se machucar Asa, A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar do poeta se fez realidade com a volta de tanta gente que partiu no rabo de foguete a ditadura militar enfraquece e os movimentos populares, estudantil e sindical têm grande ascensão e são criados novos partidos e tudo isso desemboca na gigantesca campanha pelas eleições diretas para presidente da república as diretas já mas ainda não foi desta vez que o povo pôde escolher diretamente através do voto seu presidente Porém, a ditadura foi derrotada em seu próprio terreno, o colégio eleitoral. O escolhido para presidir o país foi Tancredo Neves, político moderado, mas contrário à ditadura. Em 14 de março de 1985, Tancredo é acometido por uma grave enfermidade, que o consome em poucas semanas, não podendo assim assumir a presidência. Irônica e paradoxalmente, assumida por José Sarney, vice-presidente, homem de confiança do sistema, tendo sido presidente da Arena, o partido da ditadura. E assim, senhoras e senhores, está terminando o nosso grandioso espetáculo. E esperamos ter cumprido a nossa modesta função. Não nos tomem por saudosistas, ex-combatentes velhos e ressentidos, ou artistas fora de moda e carcomidos. Não! Meu tempo, seu tempo, nosso tempo é hoje, o aqui e agora. E com as mãos estendidas na grande vontade de amar. E com os corações abertos, acreditando num sonho. Lado a lado, de braços dados, continuamos aqui resistindo. E abram alas todos vocês, pois a história continua. Aqui neste teatro, em cada esquina, em cada rua. E nós com ela queremos continuar. Portanto... Abram alas da resistência passar! Vai passar nessa avenida o samba popular Cada paralelo e pípedo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar ao lembrar que aqui passaram sambas e mortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestratas No tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes 
Erguendo estranhas catedrais Um dia final Tinha o direito a uma alegria Fugaz Uma ofegante epidemia Que se chamava carnaval O carnaval, o carnaval Vai passar Palma pra ala dos barões famintos O bloco dos napoleões retintos Os pigmeus do boulevard meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará, estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará, o estandarte do sanatório geral vai passar. Vai passar nessa avenida do samba popular Cada paralelepípedo da velha cidade Essa noite vai se arrepiar Ao lembrar que aqui passaram sambas e mortais Que aqui sangraram pelos nossos pés Que aqui sambaram nossos ancestrais no tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada da memória As nossas novas gerações dormia A nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos Erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes Erguendo estranhas catedrais Um dia final Tinha o direito a uma alegria fugaz Uma ofegante epidemia Que se chamava carnaval, carnaval, carnaval Vai passar Palma pra ala dos barões famintos O bloco dos napoleões retintos Os pigmeiros do boulevard Meu Deus, vem olhar Vem ver de perto uma cidade A cantar a evolução da liberdade Até o dia clarear Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará O estandarte do sanatório geral vai passar Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará O estandarte do sanatório geral vai passar <risos>